E aí galera, beleza? Boa noite! Hoje eu venho todo animadinho pra falar com vocês aí. Um, é, tive dois, dois dias, cara, num evento da Google Massa, coisa demais, aprendi muita coisa. Mas não é sobre isso esse vídeo da Alicia, não. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito séria. Primeiro ponto, eu queria agradecer todo mundo do canal que viu o vídeo, comentou. A galera que não comentou, senti falta, hein? Eu tô de olho em vocês, eu quero comentar de vocês aí, vocês são meus sócios, beleza? E hoje o que eu vim falar aqui com vocês é uma coisa muito séria, cara, que tá acontecendo com, com esse correio pilantra aí. Então, vamos ver o vídeo até o final, vamos deixar aquele like delícia, vamos apertar o sininho das notificações, se inscrever no canal, galera, se inscreve no canal, dá aquela força para esse canal crescer e a gente poder se ajudar, porque o que eu quero é me ajudar e ajudar vocês a fazer esse canal ficar uma delícia, beleza? E vamos lá começar esse vídeo, sim, cara, muito importante, compartilha o vídeo, cara, coloca esse vídeo aí, porque vocês sabem que eu venho aqui é pra brigar, meu amigo, eu sou um cara brigão, eu gosto de confusão, eu não tenho medo de correr, eu não tenho medo de receita federal, eu não tenho medo de governador, presidente, nada, mano, eu não tenho medo de nada, eu só tenho medo de cachorro, cachorro é perigoso, cachorro é morde, 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 eu morro de medo de cachorro, rato, bicho, eu tenho medo de rato também, e baratinha não, baratinha não tem, ah, eu também tenho, eu sou meio cobardezinho. Então vamos começar esse vídeo, delícia, primeiro ponto, eu quero ensinar vocês aqui como é que você faz para não dar lucro a esses pilantras desse correio safado. Esse correio muito safadinho. Por quê? Primeiro, cara, eles inventaram cobrar a taxa de produto taxado. Era 10 reais, foi para 2, já vai em 15. Segundo ponto, agora você quer cobrar até de produto não taxado. Você pagou o frete, você foi frete grátis, você pagou mil reais de frete, para o correio não interessa. O correio quer receber de você esse dinheiro, entendeu? Ele quer mais, porque o correr é faminto, cara. Ele é, ele é um poço sem fundo. Você soube, né? Perder o dinheiro da, da previdência do correr. Cara, é um absurdo. É uma roubalheira só. Então vamos, vamos explicar o que é está acontecendo sobre isso aí. É o tal do despacho postal. Despacho postal é uma forma de lesar esse povo brasileiro otário, mané. Que o brasileiro, que nem eu sou brasileiro, eu posso dizer. E eu estou falando por experiência própria. A gente são tudo otário. Por quê? Aceita, cara. A gente não pode aceitar tudo. A gente, você aceita um ladrão ir na sua casa te roubar? Você vai fazer o quê? Vai, vai lutar com ele, vai chamar a polícia. Quer perder tempo chamar a polícia, mas você vai tentar chamar a polícia e fazer qualquer coisa nesse sentido, não é isso? Você não vai deixar um ladrão entrar na sua casa, você vai colocar grade. Então, a gente está sendo roubado 15 reais em cada encomenda. Você está entendendo? É, é um, eu acho que é um crime, entendeu? Então, qual a forma de evitar isso acontecer? Você comprou um produto que não foi taxado. Um produto que não tem valor, tipo uma maquiagem, uma camiseta, vamos usar uma camiseta, um brinco, um batom, um esmalte, mesmo é porcaria. Você sabe o que eu estou falando, que eu sou consumista, eu compro um monte de porcaria que eu não preciso, entendeu? Coisa de 30, 40 contos, cara, não paga os 15%, deixa devolve, vai dar trabalho aos correios, eles vão ter que levar lá, deixa devolver, perder tempo, gastar gasolina. Eu não quero saber, eu quero que eles se dane para inferno. Vai devolver, problema deles. A gente não pode aceitar isso. Sim, também queria agradecer a galera que está mandando link aí para você poder participar ativamente. Tem do Ministério Público, tem, tem, tem de vários, cara. Ó, e outra coisa, tem muita gente pilando essa fala. Tem gente pedindo dinheiro, bicho. Pô, tem um cara aí que mandou pedindo, disse que foi lesado pelo Mercado Livre, pedindo 5 reais para ajudar. Cara, eu bloqueei vários comentários idiotas. Entendeu? Aqui é coisa séria. Você está comentando, você quer fazer aquela paradinha lá para você deixar um link para a pessoa poder entrar e se inscrever lá e denunciar. Cara, eu apoio. Você vê, são vários links que eu deixei aí. Coisa séria. Se você quer crescer seu canal, sendo desonesto, postando seu vídeo aqui para você ganhar visualização, cara, meu canal é pequeno. Eu nunca dei like no meu próprio vídeo, cara. Eu não dou like no meu vídeo. Eu não pego o meu vídeo e dou, tento colocar em outro canal para o meu canal crescer. Se ele tiver crescer, é porque quem vê meu canal gosta. Quem vê meu canal gosta dessa pessoa. Eu tenho todos os defeitos do mundo, mas o meu maior qualidade é ser extremamente honesto. Eu acho que honestidade é uma obrigação. Não é um favor que você faz para ninguém. Você ser honesto é uma obrigação e ser honesto é uma delícia. Beleza? Sim. Então... Você sabe quanto é que o Correio pretende faturar mensalmente com essa pilantragem desse, desse, desses 15 reais aí, que é do despacho postal? São mais de 90 milhões de reais que vai tirar do nosso bolso trabalhador sofrido. Eu não que eu sou meio preguiçoso, mas de quem é trabalhador sofrido, eles estão querendo tirar 90 milhões de reais dos nossos bolsos, entendeu? E o que vai acontecer? 
dá para comprar mais de 260 caminhões desse tipo aqui. Caminhão top, meu amigo. Que custa, vamos dizer, 200 mil. Eles pagam 350 mil. Dá para comprar 260 caminhão desse. Dá para, no mês, desse roubo dos 15, mil, dos 15 reais de cada otário brasileiro, mané, dá para comprar isso aí. Mas sabe o que ele vai fazer com isso aí? Ele não vai comprar os caminhões para melhorar. Sabe o que ele vai fazer? Esse dinheiro aí ele vai gastar, consumir entre eles lá, dividir, dar uma parte para os governadores, para os presidentes, para essas paradas aqui com o dinheiro do correio mesmo. E a gente não vai melhorar nada. Sabe por quê? Porque o otário aqui foi taxado aí, mas eu, como produto valia eu, eu ter que. Não é que valia, não era meu, já estava vendido, eu tive que pagar os 15. Sabe o que aconteceu? Ele foi para os 40 dias, cara. Eu paguei, o, eu, o frete foi gasto, grátis. O da Pajeira eu paguei porque eu sou apaixonado pelo meu Pajeira, não adianta eu paguei, eu sou um pilantra, paguei, não era para pagar, mas Pajeira não resiste. E o um segundo que eu paguei agora foi de um cliente, eu não podia deixar de pagar. E todos os dois entrou nos 40 dias, cara. Mas você tá pagando e ele ainda coloca no 40 dias. Correu, que vergonha nessa cara. Tu é amarelo de ruim, bicho. Tu já tá podre, tu amadureceu e ficou podre, correu pilantra. Safado. Eu tenho um nojo do correio, eu tenho um ódio. Então, isso que eu estou falando, são 260 caminhões que eles não vão comprar e vão estourar o dinheiro com outras coisas. Então, cara, comprou porcaria, devolve, dá trabalho para eles, vamos continuar, eu vou, vamos entrar no Ministério Público, vamos entrar na, na, na Justiça, não vamos aceitar, vamos fazer petição, vamos fazer repetição, vamos fazer tudo, beleza? Não vamos ser otário. Porque, o que eu estou cansado, no Brasil é assim, você comprava uma pasta de dente, ela vinha 90 ml, você comprava uma pasta de dente, vem 70 as empresas pilantras, safada, nojenta, cebosa, elas tiram o produto, diminuem a quantidade para você, otário, comprar e elas ganhar em cima daquilo que ela tirou e não abaixou o preço, tá entendendo? Nos Estados Unidos é o contrário, lá eles querem vender mais, eles vão e aumentam, para ter mais lucro, em vez de ele diminuir o produto, não, vou diminuir, vou ganhar mais dinheiro vendendo a mesma coisa com menos quantidade, lá eles aumentam a quantidade para vender mais, porque é uma cadeia produtiva, vocês não sabem o que é cadeia produtiva, é o seguinte, Ganhar mais fabricando mais. Aqui no Brasil é o seguinte, é ganhar mais roubando, diminuindo a quantidade, beleza? Outra coisa, aí tem vídeo de muito de jeito otário. Ah, porque eu vou nos Estados Unidos, aí vai lá naquelas lojas e mostra. Ah, aqui nos Estados Unidos custa 10 dólares, no Brasil isso aqui custa tanto. Cara, otaríssimo, idiotice, babaquice. Tipo, você vê, o que os caras mostram é televisão, é celular... É isso, aí mostra aqueles produtos, velho, aqueles bolos, velho, aquelas coisas, tangue, pô, tangue é cancerígeno, cara, Cancer, tangue é uma porcaria, no Brasil, do, dois reais um pacotinho, com 30 gramas, nem sei quanto pesa aquele troço, nos Estados Unidos, dois quilos é 9 dólares, cara, aí os caras falam, McDonald's, né? no McDonald's nos Estados Unidos você come, cara, McDonald's é um lixo, eu trabalhei mais de dois anos no McDonald's, eu fui na fábrica de pão, eu fui na fábrica onde eles moem a carne lá. Ele pega picanha, colchão mole, colchão duro. Todas as partes do boi boa, eles tiram e vendem por fora. As partes do boi ruim, que é o sebo, a cartilagem e a carne de segunda, aquelas carnes de segunda mesmo que a gente compra aqui, bicharia, eles moem, botam um temperinho doido lá, tá entendendo? Uma pimentinha, uma parada, moe e os otários compram, e eu tô falando isso porque eu sou testemunha, eu fui lá, aquilo que você come no McDonald's é sebo, não é carne, eu te falo, cara, é sebo, beleza? Então, ó, eu para esse vídeo não ficar muito longo, meu irmão, é o seguinte, vamos fazer isso, continuar nas petições, vamos colocar vídeo aí da galera metendo pau mesmo nos correios, metendo pau no Brasil, você viu aí o Michel Treme agora o que, que ele fez, né? Ele foi, deu um aumento aí para os juízes, cara, os juízes estão querendo prender o cara, ele vai lá dar um aumento para ver se se escapa, deu um aumento de quatro, quase 4 mil reais para esses juízes pilantrinha aí, porque eles vão lá, eles pedem, se ele não der, eles mesmo dão, entendeu? E você sabe que é uma reação em cadeia, a partir do momento que eles aumentam já o, o, o salário do juiz do superior, superior tribunal do Brasil, né? É, superior Tribunal Feder Federal... Esse é o teto máximo que pode ser pago no Brasil. Aí vai ter a reação em cadeia. Todo mundo que vai poder aumentar o salário de todo mundo. E o que é pior nisso aí? O salário mínimo para aumentar cinco reais quebra o Brasil. E para aumentar o salário dessa raça de criminoso aí, que é esse político safado, que nesse Michel Treme aí, que mais de 20 milhões, o cara, o cara disse que perdeu a conta nos 20 milhões que ele deu para ele. Beleza? 
Então é só aquele pequeno desabafo delicioso, maravilhoso. Vocês sabem que eu estou aqui em defesa do brasileiro, porque eu sou um brasileiro otário. E eu quero mudar isso. Para mudar isso, o que, que eu vou fazer? Eu vou me policiar. Eu vou começar a cobrar. Eu vou começar a exigir que todo mundo cobre e não aceite ser mais lesado. Beleza? Sim, outra coisa. Esse cara pilantrinha aí, tá dizendo aí que pedindo 5 reais, ele foi... Diz ele que foi lesado em 500 reais no mercado. Mas sabe como é que ele foi lesado? Porque ele é um otário. Ele deve ter comprado um produto de que vale, vamos dizer, 1.500 é, reais e pagou 500. Que a esperteza brasileira pilantra tempo chega no ouvido e fala Ui, entendeu? Então não faça isso, cara. Se um produto que custa 2 mil na loja, o cara te vender por 500, se você comprar, você vai ser roubado. E você mereceu ser roubado. Porque o cara que se acha esperto, que vai comprar uma coisa de 2 mil por 500 reais, é porque ou aquilo foi roubado de uma pessoa trabalhadora que passou, às vezes pagou em 12 vezes e colocou lá para vender, ou então o cara tá te enganando. E quem compra merece ser roubado, beleza? Merece ser enganado. É aquele desabafo maravilhoso de sempre. Eu quero que vocês continuem. Não... Devolva essa porcaria dos correios. Correr a pilantrinha não vai mudar. Não vai chegar mais rápido se você pagar. É caso perdido. Eu falo isso porque eu sei. É caso perdido. O Brasil...